ഇന്നത്തെ ഗണിത ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടുവല്ലോ അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു ഇൻ എ ക്ലോക്ക് ഹൗ മെനി റൊട്ടേഷൻസ് ഡസ് ദ അവർ ഹാൻഡ് മേക്ക് ഇൻ വൺ ഡേ ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കറങ്ങുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് കറങ്ങുന്നത് ടു ടൈംസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് കറങ്ങുന്നത് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു പ്രാവശ്യവും വീണ്ടും ഉച്ച തൊട്ട് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ദിവസത്തിൽ കറങ്ങുന്നത് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഇതായിരുന്നു മാറ്റി എഴുതാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് നോക്കൂ മാറ്റി എഴുതാം വിവിധ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തീവണ്ടി സമയങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൽകിയ തീവണ്ടി സമയങ്ങൾ എ എം അല്ലെങ്കിൽ പി എം എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതുക അതിനകത്ത് വണ്ടി നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടുന്ന സമയം എ എം ഓർ പി എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തേത് ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് പുറപ്പെടുന്ന സമയം പതിനാല് അൻപത്തഞ്ച് അത് നമ്മൾ എ എമ്മിലോ പി എമ്മിലോ ഏതാണ് സമയം അതിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അതായത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലെ സമയമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി ഏത് സമയമാണോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ സമയം കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ മൂന്ന് മണിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര മണിയാകും പതിനഞ്ച് മണിയാകും ഓക്കെ ഇത് നോക്കും നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലെ സമയമാണ് അത് നമ്മൾ എ എമ്മിൽ അഥവാ പി എമ്മിലാക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ പതിനാല് അൻപത്തഞ്ച് എന്നാണ് സമയം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി എത്ര ചേർന്നാൽ പതിനാല് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി എത്ര ചേർന്നാൽ പതിനാല് കിട്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി ചേർന്നാൽ പതിനാല് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം എന്താണ് രണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പതിനാല് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് രണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് പി എം ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ആലപ്പുഴ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് പതിനാറ് മണിക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് പതിനാറ് മണി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി എത്ര കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് കിട്ടും എന്ന് നോക്കുക എത്ര കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് കിട്ടും ആ പന്ത്രണ്ടിനോട് നാല് കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര മണിക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി ക്ലോക്കിൽ സമയം പറയുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കാണ് ആലപ്പുഴ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് പുറപ്പെടുന്നത് നാല് മണിക്കാണ് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് തന്നിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം അജ്മീർ മനുസ് മരുസാഗർ എക്സ്പ്രസ് അതിൻ്റെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് അഞ്ച് അതായത് എട്ട് അഞ്ച് പി എമ്മിനാണ് പുറപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എറണാകുളം പാറ്റ്ന എക്സ്പ്രസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം പന്ത്രണ്ടിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിനോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എറണാകുളം പാറ്റ്ന എക്സ്പ്രസ് പുറപ്പെടുന്ന എത്ര മണിക്കാണ് പതിനൊന്ന് പി എമ്മിനാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അടുത്ത് നോക്കുക തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി കേരള എക്സ്പ്രസ് പുറപ്പെടുന്നത് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഏത് സമയമായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷമുള്ള സമയമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ബ്ലോക്കിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് എന്ന് പോകുന്നത് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ സമയം ഇവിടെയും പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും സമയം രാവിലത്തെ സമയമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഉത്തരം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എ എം അടുത്ത് നോക്കൂ തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് അഞ്ച് മണിക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് സമയം അഞ്ച് എ അഞ്ച് മണിക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എ എമ്മിലെ പി എമ്മിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സമയം സമയം അഞ്ച് എ എം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് കടന്നു പ
write days using am or pm am ile pm ile samayam ezhudanana first one alappura kannur express starting time 14:55 adu nammal am ilekkum pm ilekkum ezhudiya pol 2:55 pm next alappura chennai express 16 adu am ilekkum pm ilekkum maatiya pol 4 pm next ernagulam ajmer marisagar express 25.5 then 8:5 pm next ernagulam patna express 23 11 pm tiruvananthapuram delhi kerala express 11:15 adu am ilekkum pm ilekkum maatumbol 11:15 thanne tiruvananthapuram ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഫൈവ് ആണ് എ എമ്മിലേക്ക് പി എമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഫൈവ് എ എം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലെ പ്രവർത്തനമാണതും പട്ടികയിൽ നൽകി നൽകിയ ബസ്സുകളുടെ സമയം എ എം പി എമ്മിലാണ് അവയെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലെ സമയമാക്കി മാറ്റിയെഴുതുക ബസ് പോകുന്ന വഴിയുണ്ട് പുറപ്പെടുന്ന സമയമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം ഒന്നാമത്തത് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ആണ് പുറപ്പെടുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എ എം അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും എ എം ആണ് രാവിലത്തെ സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ മാറ്റം വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ആറ് മുപ്പത് എ എം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കൂ ആറ് മുപ്പത് തന്നെ വരും അല്ലേ ആറ് മുപ്പത് എ എം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലത്തെ ടൈമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല ആറ് മുപ്പത് തന്നെ അടുത്തത് ഗുരുവായൂർ കണ്ണൂർ ഒന്ന് നാൽപ്പത് പി എം അതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തായി മാറി പതിമൂന്ന് നാൽപ്പതായി അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയമാണ് പന്ത്രണ്ടിനോടുകൂടി ഈ തന്നേക്കുന്ന സമയം കൂട്ടുക ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര വന്നു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല നാൽപ്പത് തന്നെ അടുത്തത് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പി എം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി മൂന്ന് കൂട്ടുക അപ്പം എത്ര വരും പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ അടുത്തത് തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് പി എം എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി പതിനൊന്ന് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക കൂട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും എത്രയാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിനോട് കൂടി പന്ത്രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത് അടുത്ത ടൈം നോക്കുക എട്ട് അഞ്ച് എ എം അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മാറ്റം വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എ എം ആണ് രാവിലത്തെ ടൈമാണ് മാറ്റമുണ്ടോ എട്ട് അഞ്ച് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലും എട്ട് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പേജിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് സം ബസ്സസ് ആർ ഗീവൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദം യൂസിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എ എം എ എം ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റമില്ല ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് സിക്സ് തേർട്ടി എ എം ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കിൽ സിക്സ് തേർട്ടി എ എം തന്നെയാണ് ഗുരുവായൂർ കണ്ണൂർ വൺ ഫോർട്ടി പി എം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കിൽ വന്നപ്പോൾ പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത് കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്തായി മാറി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിനോട് കൂടി മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്തു ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം ലെവൻ ഫോർട്ടി പി എം അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കിൽ വന്നപ്പോൾ തേർട്ടി സോറി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ദെൻ ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എ എം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ വന്നപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഇതായിരുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം 
അതിനെ എ എം പി എമ്മിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിലാണെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം ആകെ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം രണ്ട് നേരത്തെ ഇടവേളകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയാൽ പഠന സമയം എത്ര നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്കൂള് പത്ത് തൊട്ട് നാല് വരെയാണെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് മാറ്റി എഴുതണം പ്രവർത്തന സമയം പത്ത് മുതൽ നാല് വരെ അതിനെ എ എമ്മിലേക്കും പി എമ്മിലേക്കും മാറ്റുമ്പോഴോ പത്ത് എ എം മുതൽ നാല് പി എം വരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും പത്ത് മണി തൊട്ട് പതിനാറ് മണി വരെ എന്ന് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം ആകെ എത്ര മണിക്കൂറാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് നാല് മണി വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പ്രവർത്തന സമയം എത്ര മണിക്കൂറാണ് നോക്കുക പത്ത് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ അപ്പോൾ പത്ത് മണിയിൽ നിന്ന് നാല് മണി നമ്മളെ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തര എത്ര വരും ആറ് മണിക്കൂർ പത്ത് മണി തൊട്ട് എണ്ണി നോക്കുക പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പം എത്ര മണിക്കൂർ കിട്ടി ആറ് മണിക്കൂർ കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഉച്ചഭക്ഷണം രണ്ട് നേരത്തെ ഇടവേളകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയാൽ പഠന സമയം എത്ര അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം രാവിലത്തെ ഇടവേള പത്ത് മിനിറ്റ് ഉച്ച സമയത്തെ ഇടവേള നമ്മൾ ചോറുണ്ണാൻ എടുക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇടവേള പത്ത് മിനിറ്റ് ആകെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇടവേള പത്ത് മിനിറ്റ് ആകെ ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ രാവിലത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇൻ്റർവെൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ആകെ എത്ര കിട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഇടവേളയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആകെ ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് എത്ര ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇനി എത്ര സമയം നമുക്ക് പഠനത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആകെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ലഭിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ആറ് മണിക്കൂറാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു ആറ് മണിക്കൂർ റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു കണ്ടോ ആറ് മണിക്കൂർ മൈനസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആറിൽ നിന്ന് ആറ് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് മണിക്കൂർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാല് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആകെ സ്കൂളിൽ പഠനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് നാല് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇത് സ്കൂളിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിലപ്പോൾ സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജാണിത് ടു സ്കൂൾ യുവർ സ്കൂൾ ടൈം ഫ്രം ടെൻ ടു ഫോർ റൈറ്റ് ദിസ് യൂസിങ് എ എം ആൻഡ് പി എം എ എമ്മിലും പി എമ്മിലും ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടെൻ എ എം ടു ഫോർ പി എം ആൻഡ് യൂസിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ക്ലോക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഈസ് യുവർ സ്കൂൾ ടൈം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എത്ര സമയമുണ്ട് പത്ത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ എത്ര സമയമുണ്ട് സിക്സ് അവേഴ്സ് ദെൻ ടേക്കിംഗ് എവേ ദ ടു ഇൻ്റർവെൽസ് ആൻഡ് ദ ലെൻസ് ബ്രേക്ക് ലോങ് ഈസ് യുവർ സ്റ്റഡി ടേക്കിംഗ് എവേ ദ ടു ഇൻ്റർവെൽസ് ആൻഡ് ദ ലെൻസ് ബ്രേക്ക് ഹൗ ലോങ് ഈസ് യുവർ സ്റ്റഡി ടൈം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ടൈം എത്ര മണിക്കൂറാണ് സ്റ്റഡി ടൈം എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നോക്കാം നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഇൻ്റർവെൽ ടൈം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നൂൺ ഇൻ്റർവെൽ അതായത് നമ്മൾ ചോറുണ്ണാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇൻ്റർവെൽ ടൈം വൺ അവർ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ്റർവെൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ആകെ ഇൻ്റർവെൽ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ അവർ പ്ലസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് വൺ മി വൺ അവർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആകെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവെൽ ടൈം എത്രയാണ് വൺ അവർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എത്ര സമയമാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ടൈം എത്ര മണിക്കൂറാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സ്കൂൾ ടൈം
ഇനി ടോട്ടൽ സ്റ്റഡി ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിക്സ് അവേഴ്സിൽ നിന്ന് വൺ അവർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ സബ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ് അവർ മൈനസ് വൺ അവർ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിനാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് അവർ മൈനസ് വൺ അവർ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് അവർ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് അവേഴ്സിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് നാല് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ടൈ സ്റ്റഡി ടൈമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് സമയചക്രം എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചത് എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന്